സാത്താന്റെ വിജയമെന്ത് ഡോക്ടർ സൂസൻ ജോർജ് സംസാരിക്കുന്നു റിച്ചർഡ് ടോക്കിൻസ് എന്നൊരു എത്തിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇവല്യൂഷണറി ബയോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഹാർഡ് കോർ എത്തിസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഒരുപാട് ഡിബേറ്റുകൾ നടത്തി തൻ്റെ തിയറി ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ സ്ഥാപിക്കുകയും ബൈബിളിനും ദൈവത്തിനും എതിരെ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് എന്നാൽ അത്യാവശ്യങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും വരുമ്പോൾ ഓ മൈ ഗോഡ് എന്ന് പറയാറുമുണ്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകം ഗോഡ് ഡിലൂഷൻ എന്നാണ് അതിൽ ബൈബിളിലെ ദൈവം സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തെ ഇങ്ങനെയാണ് നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഓൾട്ടസ്മെന്റ് ഈസ് ആർഗ്യൂബിളി ദ മോസ്റ്റ് അൺപ്ലസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ ഓൾ ഫിക്ഷൻ ജലസ് പ്രൗഡ് പെറ്റി അൺജസ്റ്റ് അൺഫോർഗിവിങ് കൺട്രോൾ ഫ്രീക്ക് വിൻഡിക്റ്റീവ് ബ്ലഡ് തേസ്റ്റി എത്നിക് ക്ലെൻസർ ഹോമോഫോബിക് റൈസിസ്റ്റ് ഇൻഫെൻറ്റിസൈഡൽ ജിനോസൈഡൽ ഫൈലിസൈഡൽ മെഗലോമാനിയാക്കൽ കാപ്രീഷ്യസ്ലി മാലവലൻറ്റ് ബുള്ളി ഇനി ഒത്തിരിയുണ്ട് കുറച്ച് ഞാൻ വിട്ടുകളഞ്ഞതാണ് സംശയാലുവും മറ്റുള്ള ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കരുതെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുകയും ഞാൻ മാത്രം വലിയവൻ പ്രതികാരദാഹിയും അന്യായക്കാരനും രക്തദാഹിയും ദേശത്തെ മുഴുവനായി തുടച്ചു നീക്കുന്നവനും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വലിയവരെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഒക്കെ കൊന്നൊടുക്കുന്നവനും തന്നെത്താനെ ഉയർത്തുന്നവനും ഏറ്റവും വലിയ ഗർവുള്ള ഒരു മുട്ടാളൻ റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസിൻ്റെ കോപം മുഴുവനും ദൈവത്തിൻ്റെ മേലിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ക്രിയേറ്റർ സർവശക്തനും സൃഷ്ടതാവുമായ ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയെപ്പറ്റി നമുക്ക് ഒന്നും അറിയുകയില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല ഇവല്യൂഷനാണ് വിശ്വസനീയം ബിഗ് ബാങ് തിയറിയൊക്കെ സയൻസ് ഓവർ റിലിജിയൻ ഹ്യൂമനിസം ആൻഡ് റീസൺ ഓവർ ഫെയ്ത്ത് ബൈബിളിൻ്റെ ആരംഭം തന്നെ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ് സ്റ്റോറി ദ ജെനസിസ് അൻപത് ചാപ്റ്ററുകളിൽ രണ്ടായിരം വർഷത്തെ മനുഷ്യജാതിയുടെ ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടെ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്കിൻസിന് ദൈവത്തോടുള്ള വിദ്വേഷം പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ രൂപസാദൃശ്യത്തിൽ സ്വന്തം കൈപ്പണിയായി ഉണ്ടാക്കി ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ മേലും അധികാരം കൊടുത്ത് ദൈവമാക്കിയ മനുഷ്യനെ തെറ്റിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകറ്റി നശിപ്പിക്കുന്ന സാത്താനോട് ഡോക്കിൻസിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറ്റമല്ല അദ്ദേഹവും നാമും ജീവിക്കുന്ന കൾച്ചറിൽ സാത്താൻ എന്നൊരു എൻറ്റിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ആരും പറയാറില്ല സേറ്റൻസ് ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സക്സസ് ഈസ് ബൈ മേക്കിംഗ് എസ് ബിലീവ് ദറ്റ് ഹി ഡസ് ഇൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് അവനെ കാണാൻ വയ്യ അവൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലായിടവും ഉണ്ട് രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദ ഹോൾ വേൾഡ് ഈസ് കം അണ്ടർ ദ പവർ ഓഫ് ദി ഈ വിൾ വൺ ഈ പവർ ഇപ്പോൾ എത്ര അധികമാണ് നോഹയുടെ കാലത്തെ പ്രളയവും സ്വതോം കുമോറായും യേശു യോശുവ എരിഹോ പട്ടണം പിടിച്ചെടുത്ത് കനാന്യ വംശജരെ നശിപ്പിച്ചതും ഒക്കെയാണ് റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസിനും കൂട്ടർക്കുമൊക്കെ ദൈവത്തോട് വിരോധം വരാൻ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെ മുഴുവനും കറപ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറ്റിക് മിക്സിങ് മനുഷ്യരും ആനിമൽ ബേഡ് ഫിഷ് എല്ലാം ഹൈബ്രിഡായി വയലൻസ് കില്ലിങ് ടോട്ടൽ സെക്ഷൽ ഇമ്മൊറാലിറ്റി കൊണ്ട് ഭൂമി നിറഞ്ഞപ്പോൾ സൃഷ്ടിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചത് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് സാത്താൻ അവൻ്റെ ഫോളൻ സ്റ്റേറ്റിന് മുമ്പ് അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏഞ്ചലായിരുന്നു അവൻ അവന് ദൈവത്തെ പോലെ ആകണം അത്യുന്നതൻ ദ മോസ്റ്റ് ഹൈ ഓൾമൈറ്റി ഇറ്റേണൽ ആൻഡ് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് ഗോഡ് ആദ്യം അന്തവും ഇല്ലാത്തവൻ ഹി ഹാസ് നോ ബിഗിനിങ് ആൻഡ് നോ എൻഡ് ആ ദൈവത്തോട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാത്താന് കഴിയവില്ലാത്തതിനാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രൗൺ ഓഫ് ക്രിയേഷനായ മനുഷ്യരോട് അവൻ്റെ കോപം തീർക്കാനും അവരെ നശിപ്പിക്കാനും അവനും അവൻ്റെ സൈന്യവും തീരുമാനിച്ചതാണ് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും മുതൽ നാം കാണുന്നത് അവൻ ദൈവങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു മനുഷ്യരുടെ ആരാധന അവനിലേക്ക് തിരിച്ചു റിബൽ ഏഞ്ചൽസ് ഫോളൻ ഏഞ്ചൽസ് എന്നൊക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ പറയുന്നവരും അവരുടെ ഹ്യൂമൻ ഏഞ്ചൽ ഹൈബ്രിഡ് സൺസ് റഫായിം നെഫിലിം ടൈറ്റൻസ് ജയൻസ് ഒക്കെ പലതരം ദൈവങ്ങളായി ലോകം മുഴുവനും നിറഞ്ഞു അവരുടെ ഐഡൽസ് 
ടെമ്പിൾസ് പിരമിഡ്സ് മോണുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു പത്ത് തലയുള്ള ദൈവങ്ങളും പത്ത് കൈയുള്ള ദൈവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അസിറിയൻ സുമേറിയൻ ബാബിലോണിയൻ ഈജിപ്ഷ്യൻ ഗ്രീക്ക് റോമൻ ഗോഡ്സ് ഒക്കെ നാം ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ദൈവങ്ങളെല്ലാം ഇവരുടെ ഡിസെൻഡൻസ് ആണ് നെബുക്കനേസറും ഫറവോന്മാരും സീസർമാരും ഒക്കെ കിങ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് ഗോഡ്സ് ഇവരെയാണ് ഗോഡ്സ് ഓഫ് ദ നേഷൻസ് സ്ട്രേഞ്ച് ഗോഡ്സ് ദി അതർ ഗോഡ്സ് എന്നൊക്കെ ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കരുതെന്നുള്ളത് സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണ് പ്രളയത്തിന് ശേഷം നോഹയുടെ പിൻഗാമികളെല്ലാം വീണ്ടും ആ ദൈവത്തെ ആരാ ആ ദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദൈവം ഭൂമിയെ വിഭജിച്ചു അവരുടെ ഭാഷ കുടുംബങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറീസ് വെച്ചു എഴുപത് രാജ്യങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു ഉൽപ്പത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായം മെസപ്പൊട്ടോമിയ അല്ലെ ഊർ എന്നാന്ന് പറയുന്ന ദേശത്തെ സൺ മൂൺ വേർഷിപ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ചു കനാൻ ദേശം അവന്റെ സന്തതിക്കായി വാഗ്ദത്വം ചെയ്തു ഏബ്രഹാം മൈ ഫ്രണ്ട് എന്നാണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു പോയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷം കൊടുക്കുവാനായും കൊടുക്കുവാനും വീണ്ടെടുപ്പിനും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിനുമായി ഒരു ജനതയെ ഉണ്ടാക്കാൻ അബ്രഹാമിൽ കൂടെ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു ഇസാക്കിന്റെ മകൻ യാക്കോബിന്റെ മക്കളെ ഈജിപ്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ജനതയാക്കി വളർത്തി അന്നത്തെ സാമ്രാജ്യ ശക്തിയായ ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ മോശയെ കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച് വിടുവിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കനാൻ നാട് അവർക്ക് അവകാശമായി കൊടുത്തു എഴുപതിൽ ഒന്നല്ലേ ദൈവം എടുത്തുള്ളൂ യാക്കോബിന്റെ മകൻ യൂതായിൽ കൂടെ ദാവീദിന്റെ ഡിസെൻഡന്റ് ആയി ദൈവം ജഡമെടുത്തു യേശുവ യേശു ക്രിസ്തു അവനിൽ കൂടെ സകല ജനത്തിനും രക്ഷ ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടു അതായിരുന്നു ദൈവം കനാൻ നാട് ഇസ്രയേലിർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെ കൈയടക്കി എരിഹോ പട്ടണവും പണിത് വലിയ ചുറ്റുമതിലും പണിത് വെച്ചിരുന്ന ഈ കനാന്യർക്ക് നന്നായി അറിയാം ഇത് ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയായ ഇസ്രയേൽ ജനതയ്ക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്ത ഭൂമിയാണെന്ന് അപ്പോൾ അവരെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ സാത്താന്റെ കിരീടത്തിൽ ഒരു പൊൻതൂവൽ കൂടെയാകും ഇസ്രയേൽ ജനതയെ ഇല്ലാതാക്കിയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അവതാരവും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷാകരമായ വീണ്ടെടുപ്പും തടയാം ഇസ്രയേലിയർ അവിടെ വന്നപ്പോൾ അവർ അനാക്കിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ജയൻസിനെ കണ്ടു നാം അവരുടെ മുമ്പിൽ ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ വിട്ടിലിനെ പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ജയൻ ട്രൈബ്സ് ആയിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എല്ലാ ഇമോറാലിറ്റിയും ചൈൽഡ് സാക്രിഫൈസും എല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നവർ അവർ ഇസ്രയേലിയരെ മുഴുവൻ കൊന്നുകളെയും അതുകൊണ്ടാണ് അവരെയെല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ നശിപ്പിക്കാൻ ദൈവം യോശുവായോട് കൽപ്പിച്ചത് ഇസ്രയേലിയർ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് കാളക്കുട്ടിയെ ഉണ്ടാക്കി ആരാധിച്ചപ്പോൾ ദൈവം മോശയിൽ കൂടെ ഇതേ ശിക്ഷണ നടപടികൾ നടത്തി പിന്നീടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ അവർ അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിച്ചപ്പോൾ ചുറ്റുമുള്ള പ്രബലരായ രാജാക്കന്മാർ ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ ജസ്റ്റിസ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് അന്യദൈവങ്ങളെ ആരാധിക്കരുത് എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നിയമമാണ് സൃഷ്ടിതാവിന് സൃഷ്ടിയുടെ മേൽ അധികാരമുണ്ട് അത് മനുഷ്യന്റെ ഇറ്റേണൽ ലൈഫിനും വീണ്ടെടുപ്പിനും വേണ്ടിയാണ് ദൈവം അയച്ച രക്ഷയാണ് യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടെടുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് നിത്യജീവനുണ്ട് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ ഉടനീളം നാം കാണുന്നത് സാമ്രാജ്യ ശക്തികൾ മനുഷ്യരെ നശിപ്പിച്ചതാണ് ശിശുവായ യേശുവിനെ കിട്ടാഞ്ഞതിനാൽ ഹെരോദ രാജാവ് രണ്ടു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ യൂത ശിശുക്കളെയും നശിപ്പിച്ചു ആദ്യത്തെ മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ റോമൻ ചക്രവർത്തിമാർ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നൊടുക്കി ഡാർക്ക് ഏജസിൽ ബൈബിൾ വായിച്ചവരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചവരെയും പോപ്പിനെ ധിക്കരിച്ചവരെയും എല്ലാം ടോർച്ചർ ചെയ്തു കൊന്നു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മനുഷ്യന്റെ ആരംഭം മുതലുള്ള എല്ലാ ക്രൈംസും ഒന്നിച്ചു കൂട്ടിയല്ലാതിനേക്കാൾ അധികം മനുഷ്യജീവൻ എടുക്കപ്പെട്ടു ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിൽ അറുപത് എൺപത് മില്യൻ ആളുകൾ മരിച്ചു ലെനിൻ സ്റ്റാലിൻ എല്ലാം കൗണ്ട്ലെസ് മില്യൻസിനെ കൊന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ അർമീനിയൻ കൂട്ടക്കൊല ഓട്ടോമൻ എംപയറിന്റെ വക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് തൊട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ യുക്രൈനിയൻ മാസ് സ്റ്റാർവേഷൻ ബൈ റഷ്യ സ്റ്റാലിൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഡെത്ത്സ് മാവോസേത്തു മില്യൻസ് ഓഫ് ചൈനീസിനെ കൊന്നു ജീവനോടെ ആളുകളെ കുഴിച്ചു മൂടി ജപ്പാന്റെ ഇമ്പീരിയൽ ആർമി ചൈനയി
നാൽപ്പത് മില്യൺ ആളുകൾ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളായി തേർഡ് വേൾഡ് വാർ നടക്കുന്നു കണക്കില്ലാതെ ആളുകൾ മരിച്ചു കംബോഡിയയിൽ പോൾപോട്ടും ഡജിനോസൈഡ് പിന്നെ മാൻമെയ്ഡ് ഫാമിൻസ് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ ആൻഡ് അതർ മാൻമെയ്ഡ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എത്രയോ മില്യൺസ് മരിച്ചു ഇതെല്ലാം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരെ ഇല്ലാതാക്കുന്നത് സാത്താന്റെ അജൻഡയാണ് അവനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവന്റെ ആളുകളും എന്നാലും കൊലയാളിയായി അറിയപ്പെടുന്ന ദൈവം സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവമാണ് സാത്താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെ മാത്രമേ നാം കാണുന്നുള്ളൂ അതിന്റെ അവനെ കാണാനില്ല അവനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെയും ആരും അറിയുകയില്ല സീക്രസി പല ലിബറൽ ക്രിസ്ത്യൻസും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ എതിർക്കുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യരെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഈ ചരിത്രം കോട്ട് ചെയ്താണ് സ്നേഹവാനാണെന്ന് പറയുന്ന ദൈവം എങ്ങനെ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്നു ബൈബിൾ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുവാനുള്ള സമയമോ ഇൻട്രസ്റ്റോ അവർക്കില്ല ക്രിസ്തുവിൽ കൂടുള്ള രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ നാം അഗണ്യമാക്കിയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയും മറ്റൊരുത്തനെല്ലാം രക്ഷയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഭൂമിയിൽ നൽകപ്പെട്ട വേറൊരു നാമവുമില്ല രക്ഷയ്ക്കായി ദൈവം തന്ന ഒരേ ഒരു നാമം യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം and help them reclaim new lives now stream on the ott platform arc 71 download the arc 71 app and watch now hi to a news and i for truth 